students i am dr preeti gupta associate professor department of zoology government college kutputli today we are going to study about the circulatory system of prawn prawn ne circulatory system khula prakar ka ya open type ka hota hai iske nimn bhag hote hain pericardium heart arteries ya dhamniya sinuses aur blood vessels and blood channels prawn may veins or capillaries anupasthit hoti hain ye heart aur principal arteries ka ek namankit chitra hai aage hum jo bhi padhenge is chitra ko detail mein samjhenge sabse pehle hum pericardium jo pehla structure hai uske bare mein padhte hain pericardium ko pericardial ya dorsal sinus bhi kaha jata hai ye wide spacious sinus hoti hai It lies just below the dorsal wall of the thorax, or reproductive organs or hepatopancreas. के ऊपर स्थित होती है. Pericardium हम कह सकते हैं कि thorax के dorsal wall और hepatopancreas के बीच में स्थित होती है. Pericardium का जो floor है, वो thin horizontal septum का बना होता है. ये thin horizontal septum फ्रंट और बिहाइंड में डॉजर बॉडी वॉल से जुड़ी रहती है और साइड्स में या लेटरली थोरासिक वॉल से जुड़ी रहती है सेकंड स्ट्रक्चर है हार्ट हार्ट जो है पेरिकार्डियम के अंदर इंक्लोज uh, रहता है ये मस्क्यूलर होता है ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणा होता है जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं Apex is directed anteriorly and broad base posteriorly. यानी apex जो है वो anterior side पे pointed होता है और posterior side इसकी broad होती है इसमें से तीन strands निकलते हैं a median longitudinal pyloric stem from the apex जो कि pyloric stomach पे ले जाता है दो lateral strands होते हैं जो posterior lateral angles पे body wall को supply करते हैं इसकी जो बॉडी वॉल है वो थिक और मस्कुलर होती है इसमें पांच ऑस्टिया पाए जाते हैं जो कि वेल्व्यूलर और स्विटलाइक परचर्स होते हैं ऑस्टिया के थ्रू पेरिकार्डियम से ब्लड हार्ट में एंटर करता है ऑस्टिया पांच तरह के होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो फर्स्ट पेयर लाइज डॉजली सेकेंड पेयर लाइज वेंटली थर्ड पेयर लाइज पोस्टेरियरली मतलब फर्स्ट पेयर जो है डॉजल सतह पे पाया जाता है सेकंड पेयर पाया जाता है वेंट्रल सरफेस पे थर्ड पेयर फर्स्ट भाग में पाया जाता है चौथा भाग एंटीरोलेट्रोलेट्रोली पाया जाता है या अग्र पार्शल भाग में पाया जाता है और पांचवा पेयर पाया जाता है पोस्टीरोलेट्रोली या फर्स्ट पार्शल साइड पे पाया जाता है हार्ट की कैविटी जो है स्पंज जैसी होती है कंटिन्यूस नहीं होती इसमें मसल फाइबर्स पाए जाते हैं और ऑब्वियसली ब्लड पाया जाता है आर्टरीज नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आर्टरीज हार्ट से ब्लड निकलता है और नेरो ट्यूबलाइक आर्टरीज से होता हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है आर्टरीज की या धमनियों की जो वॉल है भित्ति है वो मोटी होती है स्ट्रॉन्ग और मस्क्यूलर होती है थिक स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होती है चार तरह की आर्टरीज पाई जाती है प्रॉन में पहली मीडियन ऑफ थर्मिक आर्टरी सेकेंड एंटीनरी आर्टरी थर्ड हिपेटो पैंक्रियाटिक आर्टरी चौथी मीडियम पोस्टीरियर आर्टरी इस चित्र में आप देख सकते हैं ये हार्ट है ट्राइंगुलर इसके ऑस्टियाज है और इसमें से चार आर्टरीज निकल रही है पहली है ये वाली मीडियम ऑफ थर्मिक आर्टरी दूसरी दो जोड़ी है एंटीनरी आर्टरी तीसरी है ये हिपेटो पैंक्रियाटिक आर्टरी और चौथी है ये मीडियम पोस्टियर आर्टरी इनको एक एक करके अब डिटेल में हम समझ लेते हैं तो पहली है मीडियम ऑफ्थेलमिक आर्टरी मीडियम ऑफ्थेलमिक आर्टरी को सिफेलिक आर्टरी भी बोलते हैं ये सिंगल स्लेंडर होती है मतलब पतली होती है हार्ट के इफेक्ट भाग से निकलती है और फॉरवर्ड जाकर कैरपेस uh, की मिड डॉजल लाइन के ठीक नीचे स्थित होती है अग्र भाग में या एंटीरियर भाग में ये 
ईसोफेगस के रूफ पर पहुंचती है और नीचे की दो एंटेनरी आर्टरी से जुड़कर आगे जाकर सर्क्यूलर सिफारिकस का निर्माण करती है जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं ये हार्ड है इसके अर्ध भाग से ये बड़ी सी एक सिंपल पतली मीडियम ऑफ थर्मिक आर्टरी निकल रही है आगे जाकर ये ये कैरापिस के ठीक ऊपर और ईसोफेगस से जुड़ती है इस एरिया में फिर इसकी साइड से दो एंटीमियोरी आर्टरीज निकल रही है जो आगे जाकर ऐसे सर्कल का निर्माण करने जुड़ जाती है और इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिफालिकस अब इसके बारे में आगे में और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो एंटीमिक आर्टरी है मीडियम ऑफ थेलमिक आर्टरी ये ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है और क्योंकि ये स्टमक में जा रही है तो कार्डियक स्टमक को और एंटीनरी आर्टरीज है तो हेड रीजन में ब्लड सप्लाई करती है नेक्स्ट आर्टरी है एंटीनरी आर्टरी एंटीनरी आर्टरी को लेटरल सिफेलिक आर्टरी भी बोला जाता है ये एपेक्स ऑफ हार्ट से निकलती है सिफेलिक आर्टरी या मीडियम ऑफ थर्मिक आर्टरी के दोनों तरफ निकलती है थोड़ी तिरछी जाती है रन ऑब्लिकली फॉरवर्ड इस चित्र में आप देखिए ये एंटीनरी आर्टरी निकल रही है थोड़ी तिरछी जा रही है एकदम स्ट्रेट में जाके थोड़ी टेढ़ी जा रही है तो ये दो एंटीनरी आर्टरीज है और इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं पेरिकार्डियम जो ये पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है गैस्ट्रिक जो कार्डिक स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है और मैंडिबुलर जो मैंडिबुलर मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है तो जैसे हम यहाँ देख लेते हैं जैसे ये एंटीनरी आर्टरी है इसकी तीन शाखाएं हैं देखिए आप पहली है ये पेरिकार्डियल आर्टरी जो की पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई करेगी दूसरी है गैस्ट्रिक आर्टरी गैस्ट्रिक पायलोरिक स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है और तीसरी है ये मैंडिकुलर आर्टी जो मैंडिकुलर मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है आगे जाकर एंटीनरी आर्टरी फिर दो भागों में बढ़ जाती है डॉर्जल ब्रांच एंड वेंट्रल ब्रांच वेंट्रल ब्रांच एंटीनरी टू एंटीन्यूज एंटीनरी ब्रांच में डिवाइड होती है जो एंटीन्यूज को ब्लड सप्लाई करती है एंटीनल आर्टरी एंटीन को सप्लाई करती है और रीनल आर्टरी रीनल सेक को ब्लड सप्लाई करती है इस चीज में देख लेते हैं कि ये एंटीनरी आर्टरी है ये दो में डिवाइड हो गई एक तो ये वेंट्रल आर्टरी और ये डॉर्जल आर्टरी इस तरह का भी आकार बना रही है और वेंट्रल आर्टरी आप देखिए तीन शाखाओं में विभाजित है पहली एंटीन्यूलरी जिसको एंटीन्यूल्स को ब्लड सप्लाई करती है एंटेनल जो एंटेना को ब्लड सप्लाई करती है और रीनल जो रीनल सेक को ब्लड सप्लाई करती है फिर आप देखिए डॉर्जल जो है फिर दो शाखाओं में विभाजित है पहली है ऑप्टिक जो कि आइस को ब्लड सप्लाई करेगी और दूसरी है रोस्ट्रम जो रोस्ट्रम को ब्लड सप्लाई करती है फिर दोनों तरफ की वेंट्रल और डॉर्जल जो आर्टरीज है आपस में मिलकर ये सर्क्यूलर सिफेलिकस का निर्माण करती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फिर अगली आर्टरी है हिपैटो हिपैटो पैंथ्रियाटिक आर्टरी ये एक जोड़ी आर्टरी होती है जिसे हम हिपैटिक भी या हिपैटो पैंथ्रियाटिक आर्टरी कहते हैं ये हार्ट के लेट्रल वेंट्रोलेट्रल साइड से निकलती है और हिपैटो पैंक्रियास को ब्लड सप्लाई करती है इसमें आप देखिए इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं और फिर डिवाइड और रीडिवाइड होती रहती है अल्टीमेटली हिपैटो पैंक्रियास में जाकर मार्च होती है और वहां ब्लड सप्लाई करती है नेक्स्ट आर्टरी है मिड पोस्टीरियर आर्टरी मिड पोस्टीरियर आर्टरी बहुत छोटी और स्टाउट आर्टरी होती है छोटी और अपन कह सकते हैं थोड़ी थिक आर्टरी होती है ये हार्ट के पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस से निकलती है निकलते ही ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है या दो शाखाओं में डिवाइड होती है पहली शाखा कहलाती है सुप्राइट स्टर्नल आर्टरी और दूसरी शाखा कहलाती है स्टर्नल आर्टरी सुप्राइंटेनल आर्टरी को डॉर्जल एबडोमिनल आर्टरी भी कहते हैं ये इट पासिस बैकवर्ड्स अलोंग द डॉर्जल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन मिडगर्ड अप टू हाइंड ब्लड जो सुप्राइंटेस्टाइन है पीछे की ओर रन करती है पूरे इंटेस्टाइन मिडगर्ड को कवर करती है और हाइंड तक जाती है इसका मतलब है कि ये मिडगर्ड को और डॉर्जल मसल्स ऑफ एबडोमन को ब्लड सप्लाई करती है दूसरी है स्टर्नल आर्टरी ये लार्ज होती है एज कम्पेयर टू सुप्रेंटेस्टर्नल आर्टरी ये डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ रन करती है 
या तो राइट ऑफ मिड राइट साइड ऑफ द मिड गट या लेफ्ट साइड ऑफ द मिड गट इट पियर्सेस थ्रू वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और वहां वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास में एंटर करने के बाद दो शाखाओं में विभाजित विभाजित होती है वेंट्रल थोरेसिक एंड वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी अब इसको हम डिटेल में डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि हार्ट के पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस यानी ये हार्ट का पोस्टीरियर भाग है और ये वेंट्रल भाग है यहां से ये देखिए छोटी सी मिड पोस्टीरियर आर्टरी निकलती है और निकलते ही ये दो भागों में डिवाइड हो गई पहला भाग है सुपरेंटेस्टाइनल और दूसरा है स्टर्नल सुपरेंटेस्टाइनल सीधी जा रही है पतली सेंडर आर्टरी है मिडगट हैंडगट पे जाती है और ब्लड मिडगट और अब्डोमन की डोर्जल मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है और जैसा मैंने आपको बताया तो ये जो दूसरी शाखा है स्टर्नल आर्टरी ये स्टर्नल आर्टरी नीचे की तरफ रन करती है मिडगट की लेटरल साइड की तरफ और थोरेसिक मास्क में ये एक्सटर्नल आर्टरी जो है मिडगेट की तरफ रन करती है थोरेसिक गैंग्लोनिक मास्क अपीयर्स करके दो भागों में डिवाइड हो जाती है वेंट्रल थोरेसिक एंड वेंट्रल अब्डोमिनल वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच जो है इसका फिर फर्दर देखते हैं कि वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच रन्स एंटीरियरली अप टू माउथ ये माउथ तक जाती है सप्लाइंग ब्लड टू द स्टर्नल रीजन इसोफेगस कोनेट्स फर्स्ट थ्री पेयर ऑफ लेग्स दैट इज मैक्सिलिपीड मैक्सिले एंड मैक्सिलुला फिर दूसरी ब्रांच है वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच ये बैकवर्ड जाती है एनस की तरफ आप अंतर समझ रहे होंगे कि थोरेसिक जाती है माउथ की तरफ और ये बिल्कुल ऑपोजिट एनस की तरफ सप्लाई करती है कहां कहां सप्लाई करती है वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन लास्ट टू यानी फोर्थ और फिफ्थ पेयर ऑफ लेग्स दैट इज यूरोपॉर्ड सारी एब्डोमिनल बैंडेजेस है छह पेयर की प्लेपॉर्ड्स फिब्रेट को और हाइट कट को फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है ब्लड साइनेसिस जिनको हम लैक्यूने भी बोलते हैं आर्टरीज रिपोर्टेडली ब्रांच इन वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ट्रू कैपिलरीज एंड वेन्स आर एबसेंट माइन्यूट आर्टरियल ब्रांचेस किसमें ओपन होती है ब्लड साइनेसिस में हीमोसील के इसके ब्लड को हीमोसील कहते हैं हीमोसील के ब्लड साइनस में आर्टीरियल ब्रांचेस ओपन होती है फिर ऑल साइनेस मीट कहा मीट करती है ए पेयर ऑफ इलांगेटेड वेंट्रल साइनस ये जो वेंट्रल साइनस है ये हेपेटो पेंक्रिया के ठीक नीचे थोरेक्स के फ्लोर पर स्थित होता है टू साइनसेस कम्युनिकेट विथ इच अदर एट वेरियस प्लेसेस अब आप देखिए ये साइनस है और ये ब्लड लैक्यूनाज है ब्लड लैक्यूना ये भी साइनस है ये भी साइनस है ये भी साइनस है ये सब आपस में इस वेंट्रल साइनस के ये भी एक छोटी सी साइनस है ये सब मिलकर इस वेंट्रल साइनस से कम्युनिकेट कर रहे हैं ये फ्लो चार्ट है टू शो यू हाउ द ब्लड फ्लोस इन दी बॉडी ऑफ प्रॉन हार्ट से शुरू करते हैं हार्ट से ब्लड आर्टरीज में आता है आर्टरीज से आर्टीरियल ब्रांचेस जो कि विसरा और अपेंडिजिस को सप्लाई करता है यहाँ से ब्लड ट्रेवल होके ब्लड लैक्यूने में जाता है यानी साइनस uh, में जाता है साइनस से मिलकर इकट्ठा होके एक बड़ी वेंट्रल साइनस में जाता है वेंट्रल साइनस से एफ्रेन ब्रेंकियल चैनल में जाता है एफ्रेन ब्रेंकियल चैनल से लेटरल लॉन्गिट्यूनल चैनल पे और वहां से मार्जिनल चैनल मीडियल लॉन्गिट्यूनल चैनल इफरेंट ब्रिंकल चैनल पेरिकार्डियल साइनस से होता हुआ वापस हार्ट में आ जाता है इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि विभिन्न आर्टरीज है ये पेरिकार्डियल साइनस है तो आर्टरीज से निकलती है और पहले सारे अपेंडिजेस और सारे विश्राम में जाते हैं फिर वहां से सारा ब्लड इकट्ठा होके ब्लड लेक्यूनेस में आ जाता है और इन ब्लड लेक्यूनेस से ये इस वेंट्रल साइनस में जाता है वेंट्रल साइनस से ये ए इस वाली में एफ्रेंट ब्रेंकल साइनस में जाता है एफ्रेंट ब्रेंकल साइनस से ये लेटरल लॉन्गिट्यूडल चैनल्स में जाता है और लेटरल लॉन्गिट्यूडल चैनल से और मीडियम लॉन्गिट्यूडल चैनल से होता हुआ ये वापस ब्लड 
इन इफरेन ब्रिंकल चैनल्स में आता है इफरेन ब्रिंकल चैनल से देखिए ये यहाँ से इस पेरिकार्डल साइनस में जाता है और पेरिकार्डल साइनस से ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में आ जाता है दिस वॉज अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन थैंक यू